记起赞、够起订阅，请刷盖小盒里收尾朋友哦。嗨<笑>，这是一个相当遥远的地方。今天要坐两个半小时啊，不对，现在要坐两个半小时，回程还要坐两个半，我就有五个小时在车上。哎呦，他的车子好特别啊，单轨电车。大家好，我是美食圈芊芊，现在呢正在日本的千叶，你们一定很好奇说，哎、欸，怎么没有在户外开展？因为现在都在暴雨。我跟你说，今天来到这一间，我从新宿过来，我坐了两个半小时的车程才终于到。但是为什么愿意坐那么远的车程来拍这一间呢？因为这间有非常著名的银河系叉烧拉面。有多银河呢？因为我看人家的那个影片，它那个叉烧跟肉柱，它很像那个树木的剖面图。身为一个肥肉爱好者、叉烧爱好者，真的是一定要来拍一下啊！其实这一间其实蛮难预约，因为第一次是因为他们这里有台风，所以店家没有办法开门；第二次是就是店家不是很好联络的上，所以今天终于可以来吃的。我现在真的是非常的期待，希望他。哎、欸，我顺便跟大家说一下，其实吼，本来我今天是预定两公斤的叉烧，就店家后来跟我说，哎、欸，不好意思，有点做太多，所以今天是二点二点五公斤可以吗？我就说哦，可以啊。我想说，对，老板非常的随性，不拎吼。哦，哇，这个，哇，哇，这个，哦。哇塞！哦，手狂抖，手狂抖！来了，两公斤的叉烧拉面，我的妈呀，这！看，你看它这个木纹，看起来有多惊人！而且它其实好像是卷起来，它是这样子。哇，这个，哇，你看这个，它其实呢，你在选叉烧是公斤数之外，你下面其实也可以选说你是要味增的，还是要各种，就是它店家这里有卖的不同口味的拉面。我今天其实是选味增的，你看这个。这肉超嫩的，因为你看我这样子，筷子一夹它就掉下来了。嗯，好吃。它的外围这边啊，因为其实我不知道它是怎么做，但它最外围的这一层其实是有一点点干的，可是它里面这边是超嫩的那一种，它其实非常的深的，你们看。它不是只有，它现在有一半其实存在它的汤里，它这有超厚的。好帅！这感觉很像闯关，就是你要先把上面的关卡闯完之后，才会吃下面的拉面。
拉面好吃哎 ，Q 度很够，然后又不会让你觉得太硬。重点是它的那个味增的汤底，它其实味道还蛮重的，可是又不会让你觉得很死咸。哇，这个肥肉整坨都是肥肉。我一定要给你们看一下这有多大坨，你知道它大坨到它整个面都被，就是你看不到面，它就是人家一颗头。它的味，这拉面真的好吃，我觉得它这拉面的背脂很香。先吃它，因为我觉得那再泡下去要被剁掉。给你们看一下喝这个油脂，是的。它就是因为面放在下面，然后汤汁也在下面压着压着，汤就没了，剩下油跟面。吃一次，整个脸好像都膨起来了。吃到这么大块叉烧还真的是不是很容易，因为它其实肥肉跟那个瘦肉的比例都蛮多的，所以以至于就是没有办法像一般在吃叉烧切片一样那么刚好。但我觉得其实整体来说还是蛮好吃的，尤其是我个人很喜欢它的那个味增拉面，因为它的拉面其实在下面就是你的哎被压了很久，但是就是它的味道面条还很吸它的汤汁。今天呃。结尾是，然后它其实这个叉烧在吃到一半，如果你觉得有点腻的时候，其实还是可以叫它帮你炙烧。然后它除了这个二点五公斤之外，其实你也可以选几百克的，因为它每五百克是一个价格。所以如果你们肉没办法吃那么多，其实你也可以点五百克一公斤一点五这样子，就是这样子算这样子。对。啊嗨，阿里嘎多国在吗？大丈夫，大丈夫。嗨。啊，大丈夫。阿里嘎多国在吗？千千千千千千，吃完了，我觉得说真的是还蛮特别，而且送餐来说其实还蛮壮观的。然后我觉得它的基底的味增拉面还蛮好吃，因为它味增拉面它泡在汤里面那么久，它其实面条完全没有烂掉。其实我不知道为什么哎，但是它就是比较浓厚系的拉面，因为我知道有些人比较喜欢淡丽系，它其实比较偏向浓厚系的。再来的话，就是它的地点是在千叶，因为我是从东京新宿过来，我觉得有一点点远。但如果大家有顺路的话，其实我觉得可以来试试看，因为你不一定要点到像我点二点五公斤，你也可以点五百克一公斤这样子，还蛮特别的一个体验，就有顺路可以来了。丢，就是安呢。然后我今天点了二点五的话，结账是一万三，大概就是快四千块台币。那我觉得就是。很特别的啦，对不对？然后今天非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。我刚刚其实已经有想好要怎么讲结尾，但是就是
就是哎哎哎，然后就就就忘记了这样。好啦，就是这样，拜拜。